முன்னாடி <laughs> என்னெல்லாம் <laughs> பனீர் கட்லட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்த காய்கறி கலவை ஒரு கப் சோள மாவு தேவையான அளவு வெங்காயம் தேவையான அளவு பனீர் தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவையான அளவு மிளகாய் தோல் தேவையான அளவு கரம் மசாலா தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு மற்றும் பிரெட் தூள் தேவையான அளவு சமைக்க தேவையான காரம் ரொம்ப வேண்டாம் தேவையான அளவு போட்டால் போதும் போதும் ஓகே ம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஓகே ரொம்ப சேர்க்க வேணாம் தேவைக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டா ஒரு ஒரே ஒரு சின்ன கப்பில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஆமாம் அது எவ்வளோ ரெண்டு ஸ்பூன் ஆகும் ஒன்றரை டீ ஸ்பூன் வச்சுக்கலாம் ஓகே அது ஜாஸ்தி கிடையாது அதுதான் ஆமாம் அவ்வளோதான் லிமிட்டு ஓகே நிறைய சேர்த்தா கசப்பு வரும் ஓகே நம்ம இப்போ வந்து கரம் மசாலா தூள் போட்டிருக்கோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் போடணும் அது ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் ஏன்னா பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா காரமாக இருக்கும் அதனால் இதில் கம்மியாக போட்டுக்கிட்டால் போதும் ஸோ தீபா இதை வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸை வந்து வேக வச்சு ஸ்மாஷ் பண்ணியிருக்கீங்க என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு கேரட்டு ஒரு ஐம்பது கிராம் பீன்ஸ் இருந்தால் போதும் பச்சை பட்டாணி கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் உப்பு சேர்த்து வேக வச்சு கடைஞ்சிக்கணும் அப்புறம் <laughs> 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 ட்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியதுதான் ஓகே இப்போ அதை ஆற விட்டுடலாமா நாங்கள் இதில் போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ வந்து நல்லா அதை ஆற வச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ அடுத்து கட்லெட்ஸ்க்கு பிடிக்க வேண்டியதான் பிடிக்கா ஆரம்பிச்சிடலாமா நம்ம அந்த காய்கறிலாம் வேக வைக்கிறோம்ல அதில் தண்ணி மிச்சம் இருக்கும் அந்த தண்ணியே இப்போ செய்யும் போது கலந்துக்கணும் ஓகே ஸோ பேசிக்கலி நம்ம வெஜிடேரியன் கட்லெட் எனக்கு சமைக்கிறதுனால கம்ப்ளீட்லி வெஜிடேரியன் ஆமாம் இதே இது நான்வெஜ்ஜாக இருந்தால் நம்ம வந்து அந்த கட்லெட்ஸ்க்கு வந்து எக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா எக் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வேக வச்ச தண்ணி யூஸ் வெஜ் சாப்பிட்றவங்க இதை யூஸ் பண்ணலாம் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க எக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கார்ன்ஃப்ளவர் இல்லையா கார்ன்ஃப்ளவர் ஓகே 
இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் குழந்தைங்க பண்ணிருக்கோம் <laughs> 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 நம்ம வந்து வீட்ல இருக்கிற பிரெட் கிரம்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல வெல்ல இருந்து வாங்கிக்கலாம் ரஸ்க கூட யூஸ் பண்ணலாம் ரஸ்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணப் போறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இத பேசிஞ்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா அது கையில என்ன தேய்ச்சிட்டு ஓகே தட்டிட்டு நம்ம மாவு கலந்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதுல போட்டு எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் கார்ன் फ्लावर கலந்து வச்சிருக்கோம் கார்ன் फ्लावर மாவு கலந்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா பன்னீர் கட்லெட்ஸ் ஆ கம்ப்ளீட்லி ரெடி சர்வ் பண்ணிரலாமா பண்ணிரலாம் ஓகே இந்தாங்க பன்னீர் கட்லெட் செய்முறை சூடான கடாயில் எண்ணெய் விட்டு அதில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு விழுது கரம் மசாலா மிளகாய் தோல் வேக வைத்த காய்கறி கலவை மற்றும் உப்பு சேர்த்து நன்கு கலந்து கொள்ளவும் தயார் செய்த கலவையுடன் பன்னீர் சேர்த்து கொள்ளவும் இன்னொரு தவாவில் சிறிது எண்ணெய் சேர்த்து தயார் செய்த கலவையை வடைபோல் தட்டி சோள மாவு கரைசலில் தோய்த்து பிறகு பிரெட் கிரம் சேர்த்து எண்ணெயில் சுட்டி எடுத்தால் சூடான சுவையான பன்னீர் கட்லெட் தயார் தீபா தேங்க்யூ சோ மச் ரொம்ப அழகான ரெசிபி எங்களுக்கு அங்கே நீ கொடுத்திருக்கீங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேசி இருந்தீங்கனா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்ப வெக்கப்பட்டு வெக்கப்பட்டு கடைசி வரைக்கும் இதே மாதிரி பேசினீங்க நீங்க கடைசில எண்ணெய் வைக்க பறறீங்களா நிறைய பேர் வரும்போது வெக்கப்பட்டே வராங்க ஆனா நீங்க வரும்போது நல்ல பேசினீங்களே சூப்பரா இன்னைக்கு சமைச்சிட்டே பேசணும் நினைச்சேன் பட் ரெசிபி வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது சோ தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் கமிங் தேங்க்யூ எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை ஏதா டிவில ஏதாவது வரணும்னு சொல்லிட்டு இந்த சான்ஸ் கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி தீபா थैंक यू so much எங்களுக்காக இவ்வளவு அழகா சமைச்சதுக்கு பெர்ஃபெக்ட் 99 ஒரு லிக்விட் перஃபியூம் थैंक यू थैंक यू நம்ம அடுத்த பங்கரியோட அடுத்த செக்மெண்ட் சூப்பர் பானே டீம் கிச்சன் செக்மெண்ட் நம்ம செஃப் தாமு எப்போ நாலும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பிரில்லியன்ட்டான ரெசிபிஸ் நம்ம டீனேஜர்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு காரே இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வந்தனம் சுஸ்வாகதம் வெல்கம் டு ஜெயாட்டி வழங்கும் அடுப்பங்கரி டீம் கிச்சன் நம்ம டீம் கிச்சன்ல காலேஜ் பிள்ளைங்க ஸ்கூல் பிள்ளைங்க நிறைய பிள்ளைங்க வந்து நம்ம கிட்ட கத்திட்டு போகிறாங்க இன்னைக்கு வந்திருக்கவங்க அனு ஹாசினி கரெக்டா இவங்க வந்து லெவன்த் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அனு ஹாசினி உங்களை படிச்சிருக்காங்க என் பேர் அனு ஹாசினி நான் டிஏவி ஸ்கூல் ஆதம்பாக்கமில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் எனக்கு சாப்பிட்றதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் அதோட நான்வெஜ் நிறைய ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் அம்மா நான்வெஜ் சூப்பராக செய்வாங்க பிரியாணி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓ ஓகே ஸோ பிரியாணி பிரியா என்ன மட்டன் பிரியாணி போகிறீங்க சிக்கன் பிரியாணி ரெண்டுமே பிடிக்கும் சாப்பிட பிடிக்கும் சொல்றீங்க சமைக்க பிடிக்குமா ம் சமைச்சிருக்கீங்களா அம்மாவோட சேர்ந்து சமைச்சிருக்கேன் என்ன போட்டு சமைக்கணும் தான் தெரியாது ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல நம்ம டீம் கிச்சன் வந்து அதுக்கு தான் காத்துட்டு இருக்கமே சோ என்ன போட்டு சமைக்கிறது எப்படி சமைக்கணும் சொல்லி தர போறோம் உங்களோட ஹாபி என்ன அனு என்னோட ஹாபி வந்து டிராயிங் ஓன்லி டிராயிங் இன்னைக்கு நம்ம டீம் கிச்சன்ல அனு ஹாசினி ஒரு கலக்கலான முள்ளங்கி கோழி வச்சு ஒரு குழம்பு பண்ண போறாங்க முள்ளங்கி கோழி குழம்பு அது அதிரடி முள்ளங்கி கோழி குழம்பு பண்ண போறாங்க ஸோ நம்ம கிச்சனில் போய் பண்ணலாமா வாங்க நம்ம டீம் கிச்சனில் இன்றைக்கி அனு ஹாசினி வந்திருக்காங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க 
அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி தர போகிற டிஷ் பார்த்தோம் அப்படின்னா முள்ளங்கி கோழி குழம்பு அந்த முள்ளங்கி கோழி குழம்பு செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் கோழி முள்ளங்கி குழம்புக்கு தேவையான பொருள்கள் சிக்கன் அரை கிலோ வெங்காயம் ரெண்டு கை தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு குழிக்காரண்டி உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு அரவை ரெண்டு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை ஒரு கை தக்காளி பழம் ரெண்டு கை மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் காஞ்ச மிளகா ரெண்டு நம்பர் கொத்தமல்லி அரைக்கை மிளகத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் முள்ளங்கி கால் கிலோ இப்போ கோழி குழம்பு கோழி முள்ளங்கி குழம்புக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தோம் அது எப்படி செய்யணும் பார்ப்போம் என்ன ஊற்றுறோம் தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு கருவேப்பில தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் இஞ்சி போட்டு வதக்கிறோம் தக்காளி பழத்தை வதக்கிட்டு கோழி போட்டு வதக்கிறோம் முள்ளங்கியும் வதக்கிறோம் கொஞ்சம் வதங்கின பிறகு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுட்டு வே கோழியை அப்படியே வேக வச்சிடறோம் கோழி நல்லா வெந்த பிறகு ஒரு கடையில் பண்ணுறோம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு திருப்பி சோம்பு தாளிச்சுட்டு அப்படியே அதில் கொட்டிட்டு கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது அதில் கொதி வரும்போது மிளகத்தூள் போட்டு இறக்கிறோம் ஒரு கலக்கலான கோழி முளைகள் குழம்பு இப்போது நான் செய்ய போகிறதுல அனுஹாசி நிசைய போகிறாங்க நம்ம பார்க்குறோம் அனு சோம்பு எடுத்துக்கோங்க நம்ம சோம்பு தானாது சீரகாது சோம்பு அதுதான் சோம்பு டிஃப்ரெண்ட் தெரியுதா இப்போ சோம்புக்கு சீரகத்துக்கும் இது சோம்பு வாசனையை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆ அந்த வாசனை இருக்கும் சீரகத்துக்கு வேறு மாதிரி வாசனை இருக்கும் வாசனை அதையும் பாருங்கள் தெரியுதா அது சீரகம் இது சோம்பு சோம்பு வந்து கொஞ்சம் பட்டை வேலை அவங்க அந்த க கரம் மசாலா வாசனை அடிக்கும் போடுங்க கொஞ்சமாக சோம்பு போடுங்க போடுங்க போதும் ஓகே கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க வாவ் போடுங்க சூப்பர் போதும் தனியாக எடுத்துக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க போதும் வெரி குட் என்ன வேலை வைக்கோங்க வெரி குட் என்ன பண்ணுறீங்க மேலே வச்சுட்டு இஞ்சி பிள்ளை யாரும் எடுத்துக்கோங்க ஏ சூப்பரா வெரி குட் கால் போடுங்க இஞ்சி பிள்ளை வர போங்க ஆ போதும் சூப்பர் சமைப்பீங்க நல்லா போய் போடுற ஸ்டைல் பார்த்து நல்லா சமைக்கிற மாதிரி தெரியுது வெரி குட் என்ன பண்ணுறீங்க தகவல் பிடிச்சி புரிஞ்ச மாதிரி போடுங்க ரெண்டு கை ரெண்டு கை போடுங்க நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் அதே மாதிரி புரிஞ்ச மாதிரி போ புரிஞ்ச மாதிரி போடுங்க இப்படி புரிஞ்ச மாதிரி போடுங்க கோமம் போடுங்க கோமம் பிடிங்க ஏ இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க கோமம் நல்லா கோமம் பிடிங்க சூப்பர் நல்லா வதக்கிங்க என்ன பண்ணுறீங்க நல்லா வதக்கிட்டு நல்லா அதே மாதிரி தக்காளியை கோமாக நசிக்க கொடுங்க யாரும் கோ இருக்கு இந்தியா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு உங்கள் வீட்டில் கோழி முள்ளங்கி நெருக்கி போட்டுங்க முள்ளங்கி போட்டுக்கோங்க வெரி குட் நல்லா இருக்குங்க கலர் மாதிரி வரலாம் இப்போ என்ன ஊற்றிட்டு சோம்பு கருவில் தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை முக்கமாக வதக்கணும் இஞ்சி பூண்டை வதக்கணும் அதே மாதிரி தக்காளி பழத்தை நல்லா வதக்கிட்டு இதில் கோழியும் அந்த வெள்ள முள்ளங்கியும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் நீங்கள் கேட்கலாம் வெள்ளங்கி முள்ளங்கி பதிலாக செவப்பு சிகப்பு முள்ளங்கி போடலாமா போடலாம் வேறு என்ன போடலாம் அது தண்ணி காய்கறியில் எது வேணாலும் போடலாம் நீங்கள் சுரக்காய் போடு கூட செய்யலாம் நல்லா வரும் முள்ளங்கி போட்டிங்கன்னா முள்ளங்கிக்குன்னு ஒரு வாசனை இருக்குது இது கூட முருங்காய் போடலாமா கண்டிப்பாக போடலாம் அந்த முள்ளங்கி வாசனை மாதிரி வேறு எதுவுமே கிடையாது முள்ளங்கிக்கும் அந்த முருங்காவுக்கும் ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் இது ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு டிஷ்ஷு முள்ளங்கி கோழி முருங்காய் போட்டு ஒரு குழம்பு வைக்கிறது இப்போ இவங்க நல்லா வதக்கிட்டாங்க அப்படின்னா கலர் மாறிடுச்சு நல்லா வதக்கிங்க நல்லா வதக்கிங்க என்ன பண்ணுறீங்க கரண்டி மேலே வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுக்கலாம் இப்போது எஸ் சிம்மில் வச்சுட்டேன் மிளகாய் தூள் எடுத்துக்கோங்க கையில் போடுங்க கையில் எடுத்து போடுங்க வெரி குட் போடுங்க போடுங்க 
கொஞ்சமாக போடுவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க போதும் போதும் மஞ்சள் தூள் எடுத்துக்கோங்க போடுங்க வெரி குட் இன்னும் கொஞ்சம் போடலாம் இன்னும் கொஞ்சமாக போடலாம் ஓகே தனியார் தூள் எடுத்துக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க ஓகே பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து உடச்சி போடுங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க உடைங்காத உடச்சி போடுங்க ஓகே வெரி குட் வெரி குட் ஓகே இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்பு போட்டிங்களா உப்பு போட்டிங்களா போடுங்க உப்பு போட்டுருங்க போடுங்க சொல்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் எடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போதும் இவ்வளோக்கு எவ்வளோ தான் போடணும் ரைட்டா புரிஞ்சு எவ்வளோ போட்டிங்கன்னு ஓகே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வதக்கிங்க நல்லா வதக்கிங்க இது பேர் நோட் டிஷ் பேர் நாங்கம்மா முள்ளங்கி கோழி பாதி முழுங்கி பாருங்க முள்ளங்கி முள்ளங்கி கோழி குழம்பு குழம்பு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க என்னங்க தண்ணி ஊற்றுங்க அதில் ஃபுல்லாக ஊற்றாதீங்க நான் சொல்ல மாதிரி ஊற்றுறேன் ஊற்றுங்க ஊற்றுங்க ஒரு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றினா போதும் ஊற்றுமா ஊற்றுமா இன்னும் ஊற்றுங்க இன்னும் ஊற்றுங்க இன்னும் ஊற்றுங்க போதும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வேறு சூப்பர் என்ன போட்டு முடிக்கோங்க மேலே பிடிச்சிக்கோ மேலே மேலே வச்சு மேலே இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணி எழுதுங்க கரெக்ட் இப்படி தான் குக்கர் பண்ணணும் கரெக்டாக மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் இந்த கோழி வந்துடும் ஒரு வாட்டி அந்த கேமரா பார்த்து நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்கன்னு சொல்லுங்களேன் முதல்ல குக்கரில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சோம்பு கருவேப்பிலை வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கணும் வதக்கணும் வதக்கிட்டு தக்காளி போடணும் தக்காளி போட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கணும் வதக்கிட்டு மிளகாத்தூள் என்ன காய் போட்டுங்க முள்ளங்கி அப்புறம் சிக்கன் எடுத்து போடணும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் உப்பு போடணும் உப்பு போட்டு மிளகாத்தூள் தனியா தூள் அப்புறம் மஞ்சள் தூள் போடணும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு தண்ணி ஒரு கிளாஸ் ஊத்தணும் தண்ணி ஊத்தி குக்கர் மூடி மூணு விசில் வைக்கணும் முள்ளங்கி சிக்கன் குழம்பு முள்ளங்கி சிக்கன் குழம்பு இப்போ மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிமில் வச்சு இந்த கோழி முள்ளங்கி வேக வச்சாச்சு இப்போது பாப்பா கொஞ்சம் அர்ஜெண்ட்டாக இருக்காங்க அதனால் அவங்க போகணுன்னு கொண்டது கூட என்ன பண்ணுறேன் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே விட்டு நிற்காமல் கொஞ்சம் சிங்க் எடுத்து போங்க இதை இதை எடுத்து போங்க பார்த்து பார்த்து ஆ வெரி குட் வெரி குட் போயிட்டு இங்கே பிடிங்க ஆ எஸ் வெரி குட் அப்படி சிங்க் மேலே வச்சுக்கோங்க அப்படியே மேலே வைங்க மேலே வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றுங்க இப்போ அது மேலே அப்படியே தண்ணி கீழே ஊற்ற மாதிரி ஊற்றுங்க ஒன்றா இடது தைரியமாக ஊற்றலாம் அதனால் நீங்கள் சீக்கிரமாக போகணும்னு சொல்லிட்டு தான் பாருங்கள் ஆ வெரி குட் வெரி குட் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றுங்க குக்கரில் வந்து அந்த ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணாமல் அது கை அதாவது ஒரு கரண்டி விட்டு அழிக்காமல் வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டு ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஊற்றி தண்ணியை ப்ரெஷர் அடங்கிடும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் வந்துருங்க இப்போ உடனே ப்ரெஷர் அடங்கிட்டுருக்கோம் அந்த மியூசியில் பார்த்துட்டு மேலே எடுங்க பார்த்தீங்களா வெரி குட் அப்படியே ஓகே ஓகே ஆ ஓகே வெரி குட் தனியாக வச்சுக்கோங்க மூடி எடுத்துருங்க ஸோ திஸ் இஸ் சிம்பிள் மெத்தட் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெரி குட் சூப்பர் ஓகே என்ன பண்ணுறீங்க இதில் ரெண்டே ரெண்டு சோம் போடுங்க இல்லை போடுங்க ரெண்டே ரெண்டு சோம் போதும் ஒன்றும் கொஞ்சம் போடுங்க ஒன்றும் கொஞ்சம் போதும் கருவேப்பில் எடுத்துக்கோங்க ஐயா போடுங்க ஒரு ரெண்டு கருவேப்பில் போடுங்க போதும் 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 என்ன பண்ணுறீங்க இதை இந்த பக்கம் இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்கள் மேலே வந்துடும் அதனால் அந்த பக்கம் பார்த்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க பார்த்தா எஸ் சூப்பர் சிங்கில் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கோங்க சிங்கில் வச்சுக்கோங்க தண்ணி விட்டுக்கோங்க வா சூப்பராக வந்துருக்கு கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் போதும் என்ன இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெரி குட் ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு இதில் என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ அந்த தேங்காய் அரவை எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் அரவை அரைச்சிருக்குல்ல வெரி குட் அதில் பாதி போடுங்க பாதி போதும் போதும் சூப்பர் வெரி குட் ஓகே உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது உப்பு போட்டுக்கலாமா கொஞ்சம் எடுத்து உப்பு ஆமாம் கம்மியாக இருக்குது போடுங்க 
கொஞ்சம் போட்டுருங்க ஆ கரெக்டாக இன்னும் ஒரு சிட்டிக்கு போடுங்களேன் போதும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கை விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த கொத்தமல்லி கிள்ளி போடுங்க வாவ் சூப்பரான ஒரு கோழி குழம்பு முள்ளங்கி வச்சு செஞ்சுருக்கோம் இந்த முள்ளங்கி வாசனையோட கோழி குழம்பு கலர்களாக வந்திருக்கு கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்கம்மா உள்ளே வேண்டாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க போ அப்படியே ஓகே வெரி குட் வா யார் செஞ்சது இது நீங்கள் சொன்னீங்க யார் செஞ்சது சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ சிக்கன் அந்த முள்ளங்கி அந்த தேங்காரை விட்ட பிறகு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போது அடுப்பை அணைச்சிட்றேன் ரொம்ப நேரம் கொச்சாலும் அது நல்லா இருக்காது குழம்பு எடுத்து உடம்பு அப்படியே எடுத்து ஊற்றுங்க வெரி குட் ஊற்றுங்க வாவ் பா பா அப்படி சொல்கிறேன் அது மாதிரி ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அடடா ஒரு நல்ல சப்பாத்தி கண்டா நல்லா இருந்திருக்குமே சப்பாத்தி பூரி இட்லி தோசையோடு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கல் உண்மையே உண்மையிலவே ஹனு ஆசினி ரொம்ப கலக்கலான ஒரு சிக்கன் முள்ளங்கி கோழி குழம்பு செஞ்சுருக்காங்க வெரி வெரி நைஸ் வா போதும் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கிள்ளி போடுங்க போட்டுருங்க சூவர் கலக்கல் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துலாமா நீங்கள் பண்ணி தான் சொன்னீங்க நீங்கள் தானே பண்ணீங்க நல்லா இருந்தால் நான் பண்ணேன் ஓ நல்லா இருந்தால் நீங்கள் பண்ணீங்க நல்லா இல்லைன்னா நான் பண்ணதா இது என்ன நியாயமே இல்லை சாரி உள்ளிட்டாவ சொல்லிட்டேன் இன்னைக்கு நம்ம டீன் கிச்சன்ல ஹனு ஆசினி ஒரு கலக்கலான முள்ளங்கி கோழி குழம்பு செஞ்சிருக்காங்க ஓகே திஸ் அஸ்ட் டைம் இன் ஜே டிவி ரைட் எப்படி சவுஸ் யூ ஃபீலிங் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு இங்கே வந்து சமைப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது சமைக்கிறதே எங்கள் வீட்டில் வந்து ரேர் தான் நான் சமைக்கிறது ரேர் ஓ கிச்சன் உள்ள போகிறது இல்லை ஜாஸ்தி போகிறது இல்லை தயவு செய்து எல்லா பேரண்ட்ஸுமே உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சமையல் சொல்லித்தாங்க ஸோ நீங்கள் செஞ்சுது நீங்கள் தான் டேஸ்ட் பண்ணணும் ரைட் செம்மையாக இருக்கு செம்மையாக இருக்கா சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் சிரிப்பு பார்த்தீங்களா அதாவது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஒரு ஒரு வாட்டி நம்ம டீன் கிச்சன் சொல்கிறது எப்படின்னா இது மாதிரி சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அந்த அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ளஷிங் அந்த சிரிப்பு அந்த முகத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம கிச்சனில் இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து அழகாக சமைச்சிட்டு போகிறாங்க கற்றுக்கிட்டு போகிறாங்க அவங்க வீட்லேயும் செஞ்சு பார்ப்பேன்னு சொல்லி பாருங்கள் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அனுவாசினி நீங்களும் இந்த மாதிரி நம்ம கிச்சனில் வந்து கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்க அப்படின்னா கீழே இருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க எங்களோடு சேர்ந்து கற்றுக்கோங்க இதே மாதிரி வேற ஒரு ட்ரீன் ஒரு பார்ப்போம் டில் த அண்ட் ஸ்டேடியூன் நம்ம எடுப்பாங்கரியோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்க சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் சுஜாவோட பிரில்லியன்டான ரெசிபிஸ் உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணுங்க and ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஸ்நாக் எல்லாம் பார்த்து பசங்க கண்டிப்பா சமைச்சு கொடுக்கணும் அப்படினுவாங்க வீட்ல எல்லastype ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் வந்து கம் சொல்லுங்க ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரான இட்லி 65 பார்க்க போறோம் மிளகாயோல் இட்லி பொடி தேவையான அளவு மற்றும் உப்பு தேவையான அளவு இட்லி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் யூஸ்வலான ஒரு மெத்தடு தான் நம்ம வந்து எப்பவுமே ஈஸியான மெத்தடில் தான் எல்லாமே பார்க்குறோம் இன்றைக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக ரொம்ப இனோவேட்டிவாக ஒரு டிஷ் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் லெஃப்ட் ஓவர் இந்த இட்லியும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ண இட்லியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸோ இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போது இதை வந்து என்ன மசாலா போட்டு இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயை சூடு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது நம்ம இந்த பக்கம் எண்ணெயை சூடு பண்ண வச்சுருக்கோம் இந்த பக்கம் நம்ம மசாலா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம் அதே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு தேவையான அளவுக்கு உப்பு 
தனியா தூள் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி இப்போ இந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த இட்லியை சேர்த்துக்கலாம் இந்த எல்லா இட்லியிலையும் இந்த மசாலா நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது கூடவே சேர்த்து கருவேப்பில இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மசாலா எல்லாமே இந்த இட்லியில் நல்லா கோட் ஆகிடுச்சு இந்த பக்கம் எண்ணெயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூடாக இருக்குது இப்போ பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மிளகா தூள் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால உங்களுக்கு வந்து லைட் ப்ரௌனாக இருக்குது இதே நீங்கள் வந்து காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ரெட் கலரில் வரும் ஸோ இப்போது எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நீங்கள் வந்து இதை கலக்கி விடும்போதே தெரியும் நல்ல அந்த கிறிஸ்பினஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை எடுத்துடலாம் நம்ம இட்லி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம டாப்பிங்ஸாக இட்லி பொடி சேர்க்குறோம் இது வந்து டோட்டலி உங்களுக்கு ஆப்ஷனாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் கடலை மாவு அரிசி மாவு உப்பு தனியா தூள் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் இஞ்சி பூண்டு விடுது சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து நன்கு கலந்து நறுக்கிய இட்லி மற்றும் கருவேப்பிலை சேர்த்து நன்கு கலந்து கொள்ளவும் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி ஊற வைத்த இட்லியை பொறித்தெடுத்து அதனுடன் இட்லி பொடியை தூவி இறக்கினால் சூடான சுவையான இட்லி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தயார் யம்மியான சிம்பிளான இட்லி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு ரெசிபியில் நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டாடா பாபாய் ஃப்ரெண்ட் சுஜா நம்ம எடுப்பாங்கிறோட அடுத்த செக்மெண்ட் நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட் த்ரூ அவுட் தி எபிசோட் பார்த்துட்டு இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் எம்மியாக இருக்கே ஆனால் ஹெல்த் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா எந்த விதமான ஒரு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் இந்த செக்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கப்படும் ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னா இந்த அடிக்கடி பசி எடுக்கிறதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு தான் பொதுவாக நிறைய பேர் சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா நான் ஒரு ஃபுல் மீல் சாப்பிட்டா கூட பசி அடங்கவே மாட்டேங்குது திரும்ப கொஞ்சம் நேரத்தில் மறுபடியும் வந்து பசி எடுக்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு சில பேர் வந்து பசியோட உச்சத்தில் இருக்கும்போது அதிகமாக கோவம் வரும் இரிட்டபிளாக இருப்பாங்க அவங்களால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸும் வந்து வரும் 
இப்ப பசியிற்கான காரணங்கள் வந்து அதிகமா இருந்தாலும் ஒரு பதினாலு மெயின் காரணங்களை மட்டும் தனியா பிரிச்சு எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில முதல் ஏழு காரணங்களை நான் சொல்றேன் முதலாவதா ப்ரோட்டீன் உணவுல கம்மியா இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ப்ரோட்டீன் வந்து மசில்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது ஜென்ரலாகவே வயத்துக்கு ஃபுல்னஸ் கொடுக்கறதுக்கும் நமக்கு ப்ரோட்டீன் தேவைப்படுது ப்ரோட்டீன் கம்மியாக இருக்கிற பட்சத்தில் பசியை தூண்டுற ஹார்மோன்ஸ் வந்து அதிக அளவில் சுரக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ இதனாலேயே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பசி வந்து கண்ட்ரோல் ஆகாது ரெண்டாவது சரியான தூக்கம் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துலேயும் இந்த கிரெலின் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த அப்பிடைட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸோட லெவல்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பசி மறுபடியும் மறுபடியும் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் மூணாவது நிறைய ரிஃபைண்டு கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்றது ரிஃபைன்ட் கார்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பேக்கரி உணவுகள் மிட்டாய் ஜூசஸ் மைதாவில் செஞ்ச உணவுகள் இதெல்லாம் வந்து மெயின் ரீசன் என்னென்னா ரொம்ப சீக்கிரம் இது டைஜஸ்ட் ஆகிடும் ரெண்டாவது இது உள்ளே போன நிமிஷத்தில் உங்களோட பிளட் சுகர் லெவல்ஸை ரொம்ப ராப்பிடாக உயர்த்த ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்மளோட பேங்க்ரியாஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பிளட் சுகர் லெவலை குறைக்கிறதுக்காக அதிக அளவில் இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போ இதே இன்சுலின் வந்து ஒரே நேரத்தில் அதிகமாக சுரக்கிறதுனால சடனாக உங்களோட பிளட் சுகர் லெவலை கம்மி பண்ணுறதுனால ஹைப்போகிளைசிமியா அப்படின்னு சொல்கிற அந்த லோ பிளட் சுகர் கண்டிஷனுக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு எனர்ஜி தேவை ஸோ அதனால் பசி மூலமாக உங்களுக்கு அந்த சிக்னல் அனுப்புது மறுபடியும் இந்த கண்டிஷனில் உங்களுக்கு பசி வந்து அதிகமாகுது நாலாவது உணவில் கொழுப்பு சத்து கம்மியாக இருக்கிறது கொழுப்புமே வந்து உங்களுக்கு உணவு மெதுவாக சரிக்கிறதுக்கும் பசியை கட்டுப்படுத்தி அந்த ஒரு ஃபுல்னஸ் கொடுக்கறதுக்கும் உங்களுக்கு ஹெல்த்தியான ஃபேட்ஸ் உணவில் கட்டாயம் வேணும் அது இல்லைங்கிற பட்சத்துலேயும் பசி வந்து அடிக்கடி ஏற்படலாம் அஞ்சாவது தண்ணி சரியாக குடிக்காமல் இருக்கிறது நம்ம நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்ன அப்படின்னா தாகத்துக்கும் பசிக்கும் நமக்கு வந்து அந்த வித்தியாசம் தெரிய மாட்டேங்குது பல நேரத்தில் தாகத்தை பசின்னு நினச்சிட்டு நம்ம சும்மா சும்மா எடுத்து ஸ்நாக்ஸு அந்த மாதிரி நிறைய நொறுக்கு தீனி அதெல்லாம் சாப்பிட்றதுனாலே ஒரு சைடு வெயிட் கெயின் இருக்கும் இன்னொரு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஹெல்த்தியாக இல்லாததுனால நமக்கு வந்து பசி தூ தூண்டிக்கிட்டே இருக்குது இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் நீங்கள் முடிச்சுட்ருக்கிற நேரத்திலே அது தேவையான அளவு தண்ணி வந்து நீங்கள் குடிச்சிக்கோங்க அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் நீர் நிறையா இருக்கிற காய்கறி பழங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா கூட உங்களுக்கு நல்ல ஹைட்ரேஷன் கிடைக்கும் ஆறாவது ஃபைபர் ஃபைபர் பற்றி திரும்ப திரும்ப நம்ம எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து உடலில் இருக்கிற நோய்கள் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு மட்டும் கிடையாது உங்கள் வயத்துக்கு வந்து ஃபுல்னஸ் கொடுக்கறதுக்கும் இந்த ஃபைபர் ரொம்ப தேவை இது முக்கால்வாசி உங்களுக்கு காய்கறி பழங்கள்லேருந்து கிடச்சிரும் அது இல்லாமல் ஓட்ஸு ஃப்ளாக் சீட்ஸு சிட்ரஸ் பழங்கள் இந்த மாதிரியும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஃபைபர் ஈஸியாக கிடச்சிரும் ஏழாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவன சிதைவு அதாவது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் அதுவும் இந்த பிஸியான லைஃப் ஸ்டைலில் நிறைய பேர் வந்து உட்காந்து பொறுமையாக அந்த சாப்பாடை சாப்பிடணுங்கிறதே இல்லை அண்ட் அவங்க எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அவேர்னஸும் கிடையாது ஜென்ரலாக நீங்கள் ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு ஃபுட்டை வந்து சாப்பிடும்போது உங்களோட மைண்ட் அண்ட் பாடி வந்து சிங்க் ஆகும் ஒரே சிங்கில் இருக்கும் அண்ட் அது வந்து சிக்னல் கொடுக்கும் எனக்கு போதும் வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சு இதுக்கு மேலே வேண்டாது அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம அந்த கவனம் இல்லை என்ன சாப்பிட்றோம் எவ்வளோ சாப்பிட்றோம் இந்த மாதிரி தெரியல அண்ட் உடம்பு கொடுக்குற அந்த சிக்னலையும் நம்ம வந்து அலட்சியப்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி பசி உங்களுக்கு அடங்கவே அடங்காது திரும்ப எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் இதோட இன்றைக்கி எபிசோட் முடியலை இன்னும் என்னென்ன காரணங்கள் இருக்குது இந்த அதிக பசி தூண்டுறதுக்கு அப்படிங்கிறத அடுத்த எபிசோடில் பார்ப்போம் பட் லாஸ்ட்டாக ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் அப்படின்னாக்க உங்களோட இந்த லைஃப் ஸ்டைலில் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னாக்க டெஃபினட்டாக ஓவராலாக உங்களோட ஹெல்த்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அடுத்த எபிசோட்ல சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ரம்யா ராமச்சந்திர நம்ம பங்கரையோட அடுத்த செக்மெண்ட் மூலிகை விருந்து செக்மெண்ட் ஸ்ரீபாலா எப்போ வந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா பேக் டு த ரூத் பேசிக் ரெசிபிஸ் எடுத்து வந்துட்டு இருக்காங்க அதுவும் இதில் ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ஸ் ஆல்வேஸ் அ பேலன்ஸ் பிட்வீன் ஹெல்த் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் யமினஸும் இருக்கு அதனால இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான மூலிகை விருந்து நான் உங்கள் ஸ்ரீபாலா இன்றைக்கி மூலிகை விருந்தில் வந்து குழந்தைகள் ஸ்பெஷல் அது என்னென்னா இப்போ நிறைய எக்ஸாம்ஸ் நடந்துட்டுருக்கு இல்லையா அதுக்காக ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு சின்ன குட்டி ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் முட்டை கப் கேக் செய்ய தேவையான பொருட்கள் இப்போ பார்க்கலாம் முட்டை கப் கேக் செய்ய தேவையான பொருட்கள்
இப்போ மெயினாக பார்த்திங்கனாக்கா பசங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க வந்து நிச்சயமாக வந்து இது சாப்பாட்டை வந்து ஸ்கிப் பண்ணுவாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஹோல் மீல் பண்ணிவிட்டு அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் அவங்க படிக்கும்போதே அவங்கக்கிட்ட அதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாகவும் சாப்பிட முடியும் இது வந்து ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் ஒரு பேலன்ஸ்ட் மீலாகவும் இருக்கும் ஏன் பேலன்ஸ்டுங்கிறது ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண போகிறது வந்து முட்டையை உடச்சி பீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நல்லா வந்து உப்பு போட்டுட்டு பீட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது வந்து வெங்காயம் இது வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொடியாக அரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கப் கேக் வந்து ஈஸியாக வரும் அதனால் எல்லாமே பொடி பொடியாக அரைஞ்சிக்கணும் அப்புறமா இது இஞ்சி பச்சை மிளகா ருசிக்கேப்ப போட்டுக்கிட்டுனா போதும் இஞ்சி பச்சை மிளகா போடுறதுனால நான் இதில் மிளகு சேர்க்கல அடுத்தது பசலக்கீரை அதாவது பாலக் இது வந்து அயன் சக்தி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இதில் அடுத்தது காலா எல்லாமே வந்து பொடி பொடியாக அரைஞ்சுங்க இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் பீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா அவளை வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊற வைக்க போகிறோம் நல்லா நினைற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அவளில் தண்ணி ஊற்றிங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை ஊற விடலாம் இந்த அவல் ஊறுறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இதில் போட்டிருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை பற்றி பேசலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து முட்டை போட்டோம் முட்டை வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஏற்ற ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா அதில் வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி அதனால் அவங்களுக்கு வந்து படிக்கிற டைமுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனாக்கா அவங்களுக்கு வந்து தூக்கம் கம்மியாக வரும் நீங்கள் வந்து சாதமோ இல்லை சப்பாத்தி அந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சோர்வு வந்துடும் புக்கை வச்சுட்டே இருக்கும்போது தூங்கி போயிடுவாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீனை வந்து ஜாஸ்தி படுத்தணும் அடுத்தது நம்ம போட்டிருக்கிறது வந்து பாலக்கீரை அது வந்து அயன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ஜாஸ்தி உண்டு அடுத்தது வந்து மஷ்ரூம் மஷ்ரூம் இல்லைனா காளான் வந்து உங்களுக்கு வந்து புத்துணர்ச்சி கொடுக்கும் ஆன்டி ஆக்சிடன்ஸ் அதில் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதனால் நம்ம அதில் மஷ்ரூம் போட்டிருக்கோம் டேஸ்ட்டுக்காக நம்ம போட்டிருக்கிறது வந்து வெங்காயம் இஞ்சி பச்சை மிளகா இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது நம்ம போட போகிறது வந்து அவல் அவலை நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கோம் போடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இந்த தண்ணியை எடுத்துருங்க எப்படி இப்போ வந்து இந்த அவலை நல்ல இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதில் நீங்கள் தண்ணியே ஊற்றாதீங்க ஏன்னா அந்த எக்கோட ஈரப்பதமே உங்களுக்கு போகிறோம் இப்படி தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு கப் கேக் வந்து சாஃப்டாக வராது சாப்பிடும்போது ஹார்டாகிடும் அப்புறம் உடனே சாப்பிடணும் சூடாக இருந்தால் அது நல்லாயிருக்கும் வே ஆற வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அது நல்லாயிருக்காது அதனால் தண்ணி விடாமல் இதை பண்ணுங்கள் இது முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நார்மலாக உங்கள் வீட்டில் என்ன கப் இருக்கோ அந்த கப்பில் நல்ல எண்ணெய் மட்டும் தடவைக்குங்க அதில் வந்து அரை கப்புக்கு போட்டிங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி ஆனால் கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து அதில் தூக்கலாக தடவி வச்சுருங்க இப்போது இதில் கொஞ்சம் வெங்காயத்தால் வெங்காயத்தால் சில பேருக்கு வந்து ஃப்ளேவர் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயத்தால் பார்த்திங்கனாக்கா நார் சத்து ரொம்ப வந்து அதிகம் அதனால் இதுவும் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் இப்போ நம்ம இதை அப்படியே ஆவியில் வைக்க போகிறோம் இப்போ நல்லா வந்து ஆவி வருது நம்ம இதில் வச்சிடலாம் இப்படி நீங்கள் வந்து இது வந்து ஒரு ஏழு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா போதும் முட்டை இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் வெந்து போய்டும் அவளும் இருக்குது அதுவும் சீக்கிரம் வெந்துடும் ஏழு நிமிஷம் கரெக்டாக வச்சிங்கன்னா போதும் இப்போ வெந்துருச்சா பார்க்கலாம் 
நல்ல வெந்துடுச்சு ஆஃப் பண்ணுறேன் எடுக்கும்போதும் நீங்கள் ஸ்பூனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு எடுத்திங்கனாக்கா ஒட்டாமல் வரும் மேலே கொஞ்சம் கார்னிஷ் பண்ணுங்க அப்படியே எக் கப் கேக் ஒரு குயிக் ரீகேப் பார்க்கலாம் ரெண்டு முட்டையை நல்லா உடச்சிட்டு அதில் உப்பு போட்டுட்டு அடுத்தது வந்து வெங்காயம் அப்புறம் மிளகாய் அப்புறம் இஞ்சி அப்புறம் பாலக்கீரை அதையும் போட்டு அப்புறம் காளானும் நல்ல பொடியாக அரிஞ்ச காளான் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவளை ஊற வச்சு அதில் மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து எண்ணெய் தடவின கப்பில் வச்சு அதை வந்து ஏழு நிமிஷம் வந்து ஆவி கட்டினிங்கனாக்க எக் கப் கேக் தயாராகிடும் மிக எளிமையான ஒரு கப் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் நீங்களும் கட்டாயம் செஞ்சு பார்த்து உங்களுக்கு பசங்களுக்கு கொடுத்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பங்கரையில் எடுத்துட்டு வந்த ஒவ்வொரு ரெசிபியும் டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க அண்ட் அடுத்த வாட்டி கெஸ்ட் வீட்டுக்கு வராங்க ஃபேமிலி வீட்டுக்கு வராங்க மாமியார் வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நாத்தனார் வராங்க அப்படி அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணி ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரெசிபீஸில் ஏதாவது ஒரு ரெசிபி சமைச்சு அட்டகாசமாக அவங்கள கண்டிப்பாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் ரெசிபீஸ் இன் கேஸ் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க நானும் எடுப்பங்கிறதுல போய் சமைச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னா திஸ் இஸ் யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களோட ஃபேவரட்டான ரெசிபீஸ் உங்களோட எக்ஸ்பர்டீஸை கண்டிப்பாக எங்கள் டீம் கமிச்சு விடுங்க உங்களுக்கு தெரியுற நம்பரில் வி வில் கேர் இன் டச் வித் யூ அதுக்கப்புறம் நீங்களும் வந்து நம்ம டீன் கிச்சன் செக்மெண்ட்லேயும் கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்லேயும் சரி கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அண்ட் இன் கேஸ் உங்களோட ஃபேவரட்டான ரெசிபி ஏதாவது ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டீங்க இல்லை அடுப்பங்கிறையோட ஒரு ஸ்பெஷல் எபிசோடை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டு நாட் வரி இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு யூடியூப்ல எப்போதுமே अवेलेबल இருக்கிறதுனால உங்களோட ஃபேவரட்டான ரெசிபிஸ் நீங்க பார்த்து இப்ப வேணா சமைச்சுக்கலாம் சோ இதே மாதிரி இன்ட்ரஸ்டிங்கான இன்னொரு எபிசோடோட ஐ will meet you again until then this is me sheetal joshi saying bye bye from jia tv இத நம்ம பிரம்மாண்டமா நடப்பங்கறே joshi talk சொல்லி தர பொலிடிஷ் மட்டன் சேலம் சுக்கா வறுவல் ஒரு <laughs>